El ministro del Interior reveló que en lo que va del 2023, la policía ha ubicado y aislado a 497 adolescentes infractores a nivel nacional. Entre los casos más recientes que contó con la participación de menores están el asesinato de un policía en Esmeraldas y el robo a un bus urbano en Durán. Veamos. Para el ministro del Interior, Juan Zapata, la participación de menores de edad en actos delictivos es cada vez más frecuente. En esta semana, en Esmeraldas, un policía fue asesinado. Por este hecho, hay dos adolescentes de 15 años aislados y buscan a otros dos menores. Es hora que diferenciemos las sanciones que tiene que tener un menor de edad que está ligado a sicariato, a crimen, a crimen organizado, a narcotráfico, con menores de edad que tienen una vida absolutamente normal. Otro evento se registró en el Cantón Durán. Los adolescentes fueron señalados como los responsables del asalto y robo a pasajeros de un bus de la línea 81. El video de la unidad registró a cuatro menores amenazando con arma de fuego y cuchillos. Estamos siendo reiterativos con el tema de menores de edad. Es hora que la Asamblea genere esta reforma. Necesitamos leyes que se adecúan a la realidad, que protejan a nuestros menores y, que, y también eh, trabajar en, en lo social, en lo familiar. Los menores en conflicto con la ley suman 497 en menos de dos meses del 2023. De este número, 84 casos están en Guayaquil. Esmeralda se ubica en segundo lugar. Ahora ya son delitos mayores, ¿no? como son sicariato, eh, muerte, eh, muerte y robo. Eh, son exactamente microtráfico. La ley en Ecuador es clara, los menores de 12 años son considerados niños y por lo tanto inimputables, mayores de esa edad pasan a ser adolescentes y ya tienen responsabilidades con un tratamiento especial. La Constitución de la República en su artículo 175 les da un privilegio y un trato especial, es por eso que son fácilmente reclutados por estas bandas criminales. En el caso de los dos adolescentes de 15 años, aislados por su presunta participación en el asesinato del servidor policial, de ser encontrados culpables podrían ser sentenciados máximo a 8 años. Ellos deben pagar en, una, en un centro de rehabilitación de menores infractores. No pueden ser llevados a una cárcel común con mayores de edad. Pero los menores infractores de la ley sí tienen beneficios penitenciarios y pueden acogerse al régimen semiabierto. Una vez cumplido el 60% de la pena, en Quito informó Iván Casamen.